मित्रांनो नमस्कार याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं टू बीची वर्तमान काळी रूप एम ई जारचा वापर वाक्यामध्ये केल्यानंतर त्याचा अर्थ काय होतो होकारार्थी नकारार्थी प्रश्नार्थक प्रश्नार्थक नकारार्थी आज्ञार्थी आणि डब्ल्यू एच वाक्य बघितले आजच्या भागामध्ये आपल्याला टू बीची टू बीची टू बी ची जी भूतकाळी रूप आहेत भूतकाळी कोणती भूतकाळी कोणती टू बीची भूतकाळी रूप वॉज डब्ल्यू ए एस वॉज आणि वेअर मराठीमध्ये अर्थ याचा होता होती होता होती होते अर्थानुसार आपण होतास होतीस असे अर्थ घेऊ शकतो तर याचा वापर आपल्याला मुख्य क्रियापदासोबत करायचा आहे तर आपण सुरुवातीला काय करू टू बीची रूप कोण कोणत्या कर्त्यासोबत सर्वनामासोबत वापरायची ते अगोदर लिहून घेऊ आपण काय करू सुरुवातीला सगळीच्या सगळी सर्वनाम इथं लिहून काढू एक वचन आणि अनेक वचन एक आय दोन आयच अनेक वचन वी तीन यू यू म्हणजे तुम्ही आय म्हणजे मी वी म्हणजे आम्ही यू म्हणजे तू चार यूच अनेक वचन यू यू म्हणजे तुम्ही पाच एच ई ही म्हणजे तो सहा यस एच ई सी सी म्हणजे ती सात आय टी इट इट म्हणजे ते आठ पी एच ई वाय दे म्हणजे ते त्या ती ही सी इट चा एक वचन एकच आहे ते म्हणजे दे नऊ आपण एक नाम घेतोय नाम राम आणि दहा पीपल पी ई ओ पी एल ई आता आपण काय करू याच्यानंतर कोणत्या सर्वनामासोबत वॉच घ्यायचं आणि कोणत्या सर्वनामासोबत वेअर घ्यायचं ते बघू आय सोबत वॉच एक वचनासोबत एक वचनी वी सोबत वेअर अनेक वचनी यू सोबत यू हा करता एक वचनी असो अनेक वचनी असो त्याच्या सोबत वेअर डब्ल्यू ई आर ई वेअर घ्यावे यू सोबत वेअर ही सोबत वॉच ही सोबत डब्ल्यू ए एस वॉच सी सोबत वॉज इट सोबत वॉज दे सोबत वेअर राम सोबत वॉज आणि पीपल सोबत वेअर डब्ल्यू ई आर ई आणि इथ डब्ल्यू ए एस वॉज आता आपण काय करू याच्यासोबत मुख्य क्रियापदाचं कित्व रूप वापरायचं ते बघू कित्व रूप वापरायचं टू बीच्या भूतकाळी रूपासोबत म्हणजेच वॉज आणि वेअर सोबत जर मुख्य क्रियापदाचं रूप वापरायचं असेल तर ते कित्व वापरतात मुख्य क्रियापदाचं कित्व रूप मुख्य क्रियापद कित्व रूप वापरतात चौथ आणि आपण बघितलेलं आहे चौथं रूप कसं तयार होत मुख्य क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला आय एन जी हा प्रत्यय जोडून जस की पी एल ए वाय हे पहिलं रूप त्याला आय एन जी जोडलं प्लेईंग प्लेईंग म्हणजे खेळत प्लेईंग म्हणजे काय खेळत प्लेईंग म्हणजे खेळत 
प्लेइंग म्हणजे खेळत आणि आपण आता सगळ्यांसोबत प्लेइंग प्लेइंग हेच मुख्य क्रियापद वापरून वाक्य बनवूया सगळी वाक्य मराठी अर्थासहित तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढायची आहेत चला तर मग करूया सुरुवात मुख्य क्रियापदाचा वाकर घेऊन वाक्य तयार करायला चौथं रूप आय वॉज प्लेईंग पी एल ए वाय आय एन जी प्लेईंग क्रिकेट सी आर आय सी के ई टी क्रिकेट याच्या पुढेही आपण वाक्य वाढवू शकतो परंतु आपण प्राथमिक स्टेजवर इंग्रजी बोलायला शिकत आहोत म्हणून ही छोटी वाक्य तयार करूयात या वाक्यामध्ये इथपर्यंतचा भाग बरोबर येणं अत्यंत आवश्यक आहे इथून पुढं आपण कितीही वाक्य वा मोठं वाक्य प्रिपोझिशन आणि कंजक्शनच्या माध्यमातून वाढवू शकतो त्याच्यामुळं तो काही तुम्ही जास्त विचार करू नका फक्त एवढाच विचार या ठिकाणी करा आय वॉज प्लेईंग हे जे तीन घटक आहेत सुरुवातीचा करता सहाय्यकारी क्रियापद आणि मुख्य क्रियापद इथपर्यंतचं वाक्य पुढचं वाक्य सरावानं आपल्याला येणार आहे आय वॉज प्लेईंग क्रिकेटचा मराठीमध्ये अर्थ होतो मी क्रिकेट क्रिकेट खेळत होतो क्रिकेट खेळत होतो आणि मुलगी जर हे वाक्य बोलत असेल तर मी क्रिकेट खेळत होते कळालं आणि शेवटपर्यंत तुम्हाला हे लेक्चर अटेंड करायचं आहे कारण याच्यामध्ये नकारार्थी वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य प्रश्नार्थक नकारार्थी वाक्य डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि आज्ञार्थी वाक्य हे सगळे वाक्य आपल्याला ह्या भागामध्ये बघायचे जेणेकरून आपल्याला इंग्रजी बोलत असताना बिलकुल कुठंही अडचण येणार नाही आलं लक्षात आता आपण दुसरं वाक्य घेतोय वी वेअर प्लेईंग P L A Y I N G playing cricket याचा मराठीत अर्थ आम्ही क्रिकेट आम्ही क्रिकेट खेळत होतो आम्ही क्रिकेट खेळत होतो बघा आता दुसरं तिसरं वाक्य यू वेअर प्लेईंग पी एल ए वाय आय एन जी यू वेअर प्लेईंग क्रिकेट सी आर आय सी के ई टी याचा अर्थ तू हे एक वचनी इथ तू क्रिकेट तू क्रिकेट खेळत तू क्रिकेट खेळत होतास किंवा मुलीविषयी जर हे वाक्य असेल तर तू क्रिकेट खेळत होतीस असं दोन प्रकारचं वाक्य हे होईल आलं लक्षात आता यूचं अनेक वचन यू आणि त्याच्यासोबत वेअरच येतं यू वेअर प्लेईंग पी एल ए वाय आय एन जी यू वी आर प्लेईंग क्रिकेट म्हणजे तुम्ही क्रिकेट तुम्ही क्रिकेट खेळत होता तुम्ही क्रिकेट खेळत होता किंवा होते कळालं आता ही वॉज पी एल ए वाय एन जी ही वॉज प्लेईंग क्रिकेट सी आर आय सी के ई टी ही वॉज प्लेईंग क्रिकेट म्हणजे तो क्रिकेट 
तो क्रिकेट खेलत तो क्रिकेट खेलत होता पूछा वाक्य सी वॉज प्लेइंग सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट मराठी मध्य अर्थ ती क्रिकेट ती क्रिकेट खेलत ती क्रिकेट खेलत होती पूछा वाक्य इट वॉज प्लेइंग पी एल ए वाय आई एन जी प्लेइंग क्रिकेट इट मे ते क्रिकेट खेलत खेलत होते ते क्रिकेट खेलत होते आता दे सोबत दे वेअर पी एल ए वाय आई एन जी दे वेअर प्लेइंग क्रिकेट मराठी मध्य अर्थ ये तीन अर्थ है ते त्या ती ते त्या ती क्रिकेट खेलत होते क्रिकेट खेलत होते होत्या होती असे कर्त्यानुसार विविध अर्थ होतात त्याच्यानंतर राम वॉज प्लेइंग पी एल ए वाय आय एन जी राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट राम क्रिकेट खेळत होता राम क्रिकेट खेलत होता आीपल वेअर प्लेइंग पी एल ए वाय आई एन जी पीपल वेअर प्लेइंग क्रिकेट लोक लोक क्रिकेट खेलत लोक क्रिकेट खेलत होते लोक क्रिकेट खेलत होते मित्रांनो या ठिकाणी आपण बघितलं टू बीची भूतकाळी रूप वॉच किंवा वेअर याच्यासोबत मुख्य क्रियापदाचं चौथ म्हणजेच आय एन जी असलेलं रूप वापरल्यानंतर त्याची वाक्य कशी होतात त्याचे अर्थ काय होतात कारण वॉज आणि वेअर सोबत मुख्य क्रियापदाचं चौथ म्हणजेच आय एन जी असलेलंच रूप वापरतात ज्या शब्दाचं मराठीत भाषांतर केल्यावर शेवटी त येतं काय येतं त आता काय करा तुम्ही वाईप म्हणजे पुसणे डब्ल्यू आय पी ई वाईप याला आय एन जी जोडा डब्ल्यू आय पी ई निघून जात आहे आय एन जोडताना डब्ल्यू वाय पी आय एन जी वायपिंग म्हणजे पुसत वायपिंग म्हणजे पुसत पुढचा शब्द घ्या क्लिनिंग सी एल ई ए एन आय एन जी क्लिनिंग म्हणजे स्वच्छ करत क्लिनिंग म्हणजे स्वच्छ करत वर्क म्हणजे काम करणे आणि वर्किंग वर्किंग म्हणजे काम करत वर्किंग म्हणजे काम करत ही क्रियापद ज्या ज्या ठिकाणी मुख्य क्रियापदाची चौथी रूप आलेली आहेत का तिथं तिथं म्हणजे इथं प्लेईंग प्लेईंग 
प्लेइंग इत सुरुवाती वाइपिंग घया नंतर क्लीनिंग घया नंतर वर्किंग घया और इत क्रिकेट घे ना नंतर जस आपक्या एखाद नाम कि एखादी गोष्ट प्री पोजिशन जोड़ घता आल तसी घया जस कि आप इत एक वाक्य बगू आई वॉज वाइपिंग डब्ल्यू आई पी आई एन जी वाइपिंग अ ग्लास वाइपिंग अ ग्लास का फेल हाँ मराठी अर्थ मी काच पुसत होतो कि होते मी काच पुसत होतो कि मुलगी असल तो काय वाक्य होईल होते काय होईल होते कि मग अपन वर्किंग हा शब्द घे वर्किंग करता वी घे वी वेअर वर्किंग डब्ल्यू ओ आर के आई एन जी वर्किंग इन द फील्ड एफ आई ई एल डी फील्ड यस्टर डे वाई एस टी ई आर डी ए वाय मजे तुम्हें वाक्य वाढ़ू शकता प्री पोजिशन या सहायान मग हाँ अर्थ का होल आम्मी काल शेतात काम करत होतो आम्ही काल शेतात काम करत होतो अशा पद्धतीनं तुम्ही अनेक वाक्य मुख्य क्रियापदाचं चौथं रूप घेऊन बनवू शकता जी इथं काही क्रियापद आपल्याला दिलेली आहेत ओके चालेल आता याच्यानंतर काय करायचे बघा आपल्याला नकारार्थी वाक्य बनवायचे कसले वाक्य बनवायचे नकारार्थी आता नकारार्थी बनवायचं असेल तर वाक्यामध्ये काय वापरावं लागतो नॉट हा शब्द नॉट काय शब्द वापरावा लागतो नॉट मग तो कुठं वापरायचा वाक्यात कुठं बी वापरून चलन का तर उत्तर नाही असं आहे जर आपल्याला कोणतंही वाक्य नकारार्थी म्हणजेच नॉट असलेलं बनवायचं असल तर त्या वाक्यात असलेल्या सहाय्यकारी क्रियापदाच्या नंतर बघा कुठं सहाय्यकारी क्रियापदाच्या नंतर नॉट हा शब्द घ्यावा लागतो म्हणजे कुठं घ्यावा लागेल नॉट हा शब्द हे वॉज हे सहाय्यकारी क्रियापद आहे वॉज आणि वेअर तर तुम्हाला या ठिकाणी नॉट हा शब्द घ्यावा लागेल तर अशा पद्धतीनं वाक्य बनवल्यानंतर वाक्य कसे होतील आपण आता त्याचा अभ्यास करूया चला तर मग बघूया नकारार्थी वाक्य आता आपण काय करू आपल्याला काय बघायचं आहे जे टू बीचे टू बीचे भूतकाळी रूप कोणती टू बीची भूतकाळी रूप वॉज आणि वेअर वॉज आणि वेअर सोबत नॉट वापरल्यानंतर वाक्य कशी होतात आपल्याला त्याचा अभ्यास करायचा आहे आपण क्रियापद घेणार आहोत हेल्प कोणत्या क्रियापद घ्यायचं आपल्याला हेल्प मग अगोदर वाक्य बघू आता बघा आय वॉज नॉट घेऊ का इथं हा इथंच घ्यायचं नॉट कारण सहाय्यकारी क्रियापद आहे आय वॉज नॉट हेल्पिंग एच ई एल पी आय एन जी आय वॉज नॉट हेल्पिंग द टीचर द टी ई ए सी एच ई आर आता बघा या ठिकाणी आपल्याला वॉज अधिक नॉट असं सुद्धा घेता येतं हे वॉजंट असं यांच्या डोक्यावर कॉमा देऊन संक्षिप्त रूपामध्ये आय वॉज नॉट किंवा आय वॉजंट हेल्पिंग द टीचर काय होईल बरं आता याचा मराठीत अर्थ मी शिक्षकाला मी शिक्षकाला हेल्प म्हणजे मदत करणे आणि हेल्पिंग म्हणजे मदत करत 
मदत करत मदत करत नवतो कि नवते नवतो कि नवते कल मी शिक्षकाला मदत करत नवतो कि नवते आता संपूर्ण भागा मधे अपन हेच घेना है हेल्पिंग हेच क्रियापद मन अपन आता इत का करूँ दुसर वाक्य घे वी वी सोबत वाच घ का वेअर वेअर वी वेअर नॉट हेल्पिंग एच ई एल पी आई एन जी वी वेअर नॉट हेल्पिंग द टीचर द टी ई ए सी एच ई आर वी वेअर नॉट हेल्पिंग द टीचर वी म्हणजे आम्ही वीचा अर्थ काय आम्ही मराठीमध्ये अर्थ काय होईल पूर्ण वाक्याचा आम्ही शिक्षकाला आम्ही शिक्षकाला मदत मदत करत मदत करत नव्हतो नव्हतो आम्ही शिक्षकाला मदत करत नव्हतो आता पुढचं वाक्य घेऊ यू करता घेऊन यू वेअर यू वेअर नॉट हेल्पिंग एच ई एल पी आय एन जी हेल्पिंग द टीचर टी ई ए सी एच ई आर हेल्पिंग द टीचर म्हणजे तू शिक्षकाला तू शिक्षकाला मदत करत नव्हतास किंवा नव्हतीस न प तास किंवा न व्हतीस नव्हतीस त्याच्यानंतर चौथं वाक्य यू अनेक वचनी यू वेअर नॉट हेल्पिंग एच ई एल पी आय एन जी यू वेअर नॉट हेल्पिंग द टीचर टी ई ए सी एच ई आर त्याचा मराठी नाव अर्थ तुम्ही तुम्ही शिक्षकाला तुम्ही शिक्षकाला मदत करत नव्हते मदत करत नव्हते अनेक वचन तुम्ही शिक्षकाला मदत करत नव्हते पुढं पाचव वाक्य आहे ही वॉज नॉटच्या ऐवजी आपण वॉज अंट घेऊ ही वॉज अंट हेल्पिंग तो पण सरा होईल हेल्पिंग द टीचर त्याचा मराठीत अर्थ तो शिक्षकाला तो शिक्षकाला मदत मदत करत नव्हता तो शिक्षकाला मदत करत नव्हता त्याच्यानंतर पुढचं वाक्य सहावं सी वॉज नॉट हेल्पिंग द टीचर टी ई ए टी एच ई आर हेल्पिंग द टीचर काय अर्थ होईल त्याचा ती शिक्षकाला ती शिक्षकाला मदत मदत करत नव्हती 
ही शिक्षकाला मदत करत नव्हती आता ईटचं वाक्य घेऊ सात ईट वॉज नॉट हेल्पिंग द टीचर मग त्याचा अर्थ ते शिक्षकाला ईट हा शब्द लहान मुलाच्या बाबतीत वापरतात ते शिक्षकाला मदत 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 करत नव्हते ते शिक्षकाला मदत करत नव्हते आता आठवाक्य ही सी ईटचं अनेक वचन एक कोणतं दे म्हणून ते एकदाच दे वेअर नॉट हेल्पिंग द टीचर द टी ई ए टी एच ई आर दे वे आर नॉट हेल्पिंग द टीचर त्याचे तीन अर्थ आहेत ते ते त्या ती आपण एकच घेऊ ते शिक्षकाला शिक्षकाला मदत करत नव्हते किंवा मग त्या असल तर त्या शिक्षकाला मदत करत नव्हत्या ती असल तर ती म्हणजे अनेक लहान मुलं ती शिक्षकाला मदत करत नव्हती आता पुढचं वाक्य घेऊ नऊ राम वॉज नॉट वॉजन पण घेऊ शकतो आपण राम वॉज नॉट हेल्पिंग राम वॉज नॉट हेल्पिंग द टीचर राम वॉज नॉट हेल्पिंग द टीचर म्हणजे राम शिक्षकाला राम शिक्षकाला मदत करत नव्हता मदत करत नव्हता आणि दहा वाक्य घेऊ आपण पीपल पी ई ओ पी एल ई पीपल वेअर नॉट हेल्पिंग द टीचर त्याचा अर्थ होईल लोक शिक्षकाला लोक शिक्षकाला मदत करत नव्हते लोक शिक्षकाला मदत करत नव्हते मित्रांनो आता ही नकारार्थी वाक्य आपण एकच मुख्य क्रियापद घेऊन बघितलेली जसं की आपण अगोदरच्या वा वाक्यात जी जी क्रियापदं घेतली मुख्य ती क्रियापदं वापरून तुम्ही अनेक वाक्य बनवू शकता जसं की आणखीन तुम्ही लाफ एल ए यू जी एच आणि लाफिंग लाफिंग म्हणजे हसत लाफिंग म्हणजे काय हसत त्याच्यानंतर सी ई एल ई बी आर ए टी आय एन जी सेलिब्रेटिंग म्हणजे साजरा करत साजरा करत असे मुख्य क्रियापद घेऊन नकार अर्थवाक्य बनवा बनवताना आता याच्यानंतर आपण काय करू व्हर्बल क्वेश्चनचे वाक्य बघू व्हर्बल क्वेश्चन म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य चला तर ती बघूया कशी म्हणतात ती आता आपण काय करू टू बीची भूतकाळी 
तुबीची भूतकाळी रूप कोणती वॉज आणि वेअर <coughs> वापरल्यानंतर होणारी वर्बल क्वेश्चन किंवा यालाच काय म्हणतात यस नो टाईप क्वेश्चन यस किंवा नो टाईप क्वेश्चन यस नो टाईप क्वेश्चन कसे होतात ते बघू पहिल्यांदा आपल्याला एक मी वाक्य लिहून दाखवतो आणि मग त्याचं स्पष्टीकरण दिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की व्हर्बल क्वेश्चन काय असतं ते कसं तयार होतं त्याला यस नो टाईप क्वेश्चन का म्हणतात नियमाप्रमाणे आपण वाक्य घेऊ म्हणजे आपल्या जसं घेत आलोय तसं सुरुवातीला घेऊ आपण वॉज आय वॉशिंग अ कार शेवटी क्वेश्चन मार्क याचा अर्थ सांगितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल अर्थ पण सांगतो वॉज आय वॉशिंग अ कार मी कार धूत होतो का मी कार धूत होतो का मित्रांनो आता जर तुम्ही बघितलं तर आपण सुरुवातीला जी वाक्य करीत होतो त्या बघा ही वाक्य सुरुवातीची वाक्य आपण आय वॉज प्लेईंग क्रिकेट आपण ते वाक्य घेतलंय ना आय वॉज वॉशिंग अ कार पण इथं बघा हे साह्य कार्यक्रियापद इथं हे साह्य कार्यक्रियापद फक्त काय केलंय सुरुवातीला घेतलंय आणि इथं क्वेश्चन मार्क दिलाय आणि त्याचा अर्थ काय झाला बघूया आपण काय झाला त्याचा अर्थ आय वॉज आय वॉशिंग अ कार मी कार धूत होतो का बघा तसंच वाक्य मी कार धूत होतो शेवटी फक्त काय आलंय का मी कार धूत होतो का याचं उत्तर कसं येईल एकतर होईल यस किंवा नाही येईल नो म्हणून याला यस नो टाईप क्वेश्चन म्हणतात आणि वर्बल क्वेश्चन का म्हणायचं कारण याच्या सुरुवातीला काय आलंय वर्ब हे वॉज काय आहे क्रियापद म्हणून याला वर्बल क्वेश्चन आणि याचं मराठीत भाषांतर केलं की शेवटी काय येत आहे का मी कार धूत होतो का आता पुढचं एक वाक्य बघू दुसरं वेअर डब्ल्यू आर ई वर याचा खरा उच्चार वर वेअर वी वॉशिंग डब्ल्यू ए यस एच आय एन जी वेअर वी वॉशिंग अ कार सांगा बरं आता ह्याचं मग वाक्याचं उत्तर वेअर वी वॉशिंग अ कार आम्ही आम्ही कार आम्ही कार धूत होतो का आम्ही कार धूत होतो का कळालं आम्ही कार धूत होतो का तिसरं वाक्य घेऊ आपण येऊच पण सुरुवातीला काय येणार आहे साहाय्यकारी क्रियापद वेअर यू वॉशिंग वेअर यू वॉशिंग अ कार वेअर यू वॉशिंग अ कार क्वेश्चन मार्क इथं एक वचनी यू आहे म्हणून तू कार तू कार धूत होतास तू कार धूत होतास का चौथ वाक्य वेअर वेअर यू वॉशिंग वेअर यू वॉशिंग अ कार वेअर यू वॉशिंग अ कार क्वेश्चन मार्क आता इथं यू आणि एक वचनी मग यू चा अर्थ इथं काय आहे तुम्ही कार धूत वॉश म्हणजे धुणे 
तुम्ही कारधूत होते का तुम्ही कारधूत होते का आता पांच वाक्य घे अपन हिच सुरुआती ले वॉज वॉज ही वॉशिंग डब्ल्यू एस एच आई एन जी वॉशिंग अ कार मराठी अर्थ तो कार धूत तो कार धूत होता का तो कार धूत होता का साव वाक्य वॉज सी वॉज सी वॉशिंग डब्ल्यू एस एच आई एन जी वॉज सी वॉशिंग अ कार क्वेश्चन मार्क मराठी अर्थ ती कार धूत होती का ती कार धूत होती का आणि सात वाक्य वॉज डब्ल्यू च वॉच डब्ल्यू कॅपिटल काढायचं वॉज इट वॉशिंग वॉज इट वॉशिंग अ कार क्वेश्चन मार्क लहान मुलाच्या बाबतीत वापरतात म्हणून ते कार धूत होते का ते कार धूत होते का उत्तर काय येईल हो किंवा नाही यस किंवा नो आणि आता या तिरींचं अनेक वचन एकच आहे म्हणून आपण ते एकदाच लिहितोय वेअर डब्ल्यू ई आर ई वेअर दे वॉशिंग वेअर दे वॉशिंग अ कार क्वेश्चन मार्क ते त्या आणि ते त्या ती कार धूत होते का त्या कार धूत होत्या का ती कार धूत होती का असे याचे विविध अर्थ होत असतात नव्व वाक्य वॉज रामचार कॅपिटल काढा वॉज राम वॉशिंग अ कार मराठी अर्थ राम कार धूत होता का राम कार धूत होता का दहाव वाक्य वेअर पीपल पी ई ओ पी एल ई वेअर पीपल वॉशिंग अ कार क्वेश्चन मार्क लोक कार धूत होते का बघा तुम्हाला इथपर्यंत सहकारी क्रियापद आणि करता असलेला भाग सारखा ठेवायचा आहे आणि बाकी तुम्ही पुढचा भाग बदलून वाक्य कितीही वाक्य तुम्ही बनवू शकता हे क्रियापद बदलून इथं जिथं वॉशिंग आलंय तिथं हेल्पिंग लर्निंग टिचिंग गोईंग मेकिंग रिडिंग रायटिंग हेल्पिंग मेकिंग इटिंग ड्रिंकिंग अे विविध क्रियापद वापरून वाक्य बनवू शकता 
डी आर आई एन के आई एन जी ड्रिंकिंग म्हणजे पीत जी ओ आय एन जी गोईंग म्हणजे जात एम ए के आय एन जी मेकिंग म्हणजे बनवत आर ई ए डी आय एन जी रिडिंग म्हणजे वाचत एस पी ई ए के आय एन जी स्पीकिंग म्हणजे बोलत डब्ल्यू आर आय टी आय एन जी रायटिंग म्हणजे लिहित बघा ड्रिंकिंग म्हणजे पीत गोईंग म्हणजे जात मेकिंग म्हणजे बनवत रिडिंग म्हणजे वाचत स्पीकिंग म्हणजे बोलत राइटिंग म्हणजे लिहित असे विविध क्रियापद इथं वॉशिंग 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 ज्या ज्या ठिकाणी आलाय तिथं क्रियापद बदला आणि पुढं सुद्धा तुम्हाला जसं योग्य वाटते तसे शब्द लावा आणि वाक्य बनवा त्याचं भाषांतर मराठीत करून तुमच्या वहीमध्ये भरपूर प्रॅक्टिस करा आता आपल्याला हे वाक्य बघायचे हेच वाक्य प्रश्नार्थक पण ह्या वाक्यात आपल्याला वापरायचं आहे नॉट म्हणजे ही वाक्य आपल्याला प्रश्नार्थक वाक्य करायची आहे मग नॉट कुठं वापरायचं एकतर बघा इथं या सहाय्यकारी क्रियापदाला जोडूनच तुम्ही नॉट वापरू शकता किंवा मग जर तुम्हाला नॉट वापरायचं असेल तर कर्त्याच्या नंतर नॉट वापरू शकता आईच्या नंतर वी यू ही सी इट दे राम आणि पीपल तर या प्रश्नार्थक वाक्यामध्ये नॉट वापरल्यानंतर कशी वाक्य होतील याचा अर्थ काय होईल ते आपण लगेच बघूया चला तर मग बघूया तशा स्वरूपाची वाक्य काय करायचं आपल्याला टू बीच्या भूतकाळी रूपासोबत भूतकाळी रूपासोबत प्रश्नार्थक वाक्य असताना नॉट वापरायचं आहे प्रश्नार्थक वाक्य असताना नॉट मग आपण आता वाक्य घेऊ एक नंबर वॉज आय नॉट आपण स्पीकिंग शब्द घेऊ आता इथं स्पीकिंग एस पी ई ए के आई एन जी स्पीकिंग इन द क्लास वॉज आय नॉट स्पीकिंग इन द क्लास किंवा आपल्याला जर नॉट सहाय्यकारी क्रियापदासोबत घ्यायचं असेल तर इथं आपण डब्ल्यू ए एस आणि याला शॉर्ट फॉर्ममध्ये वॉजंट असं सुद्धा घेऊ शकतो वॉजंट मग इथं नॉट येणार नाही वॉजंट घेतल्यावर हे जर घेतलं तर हे इथं येत नाही मग वॉजंट आय स्पीकिंग इन द क्लास किंवा वॉज आय नॉट स्पीकिंग इन द क्लास त्याचा मराठीमध्ये अर्थ मी वर्गात मी वर्गात बोलत मी वर्गात बोलत नव्हतो का मी वर्गात बोलत नव्हतो का किंवा मुलगी जर हे वाक्य बोलत असेल तर मी वर्गात बोलत नव्हते का असं वाक्य तयार होईल कळालं कळाला का फरक नॉट वापरण्यातला फरक कळाला प्रश्नार्थकच वाक्य फक्त याच्यामध्ये काय आहे नॉट वापरले नॉट कुठं वापरायचं एकतर सहाय्यकारी क्रियापदाला जोडून किंवा आपल्याला तिथं वापरायचं नसल तर कर्त्याच्या नंतर आता हीच वाक्य आपण करता बदलून पीपल पर्यंत वाक्य बनवूया आता पुढचं वाक्य बघू दुसरं वाक्य वेअर वी not speaking 
स्पीकिंग इन द क्लास क्वेश्चन मार्क आम्ही वर्गात आम्ही वर्गात बोलत नव्हतो का आम्ही वर्गात बोलत नव्हतो का तिसर वाक्य बगू आप वेअर यू नॉट स्पीकिंग इन द क्लास क्वेश्चन मार्क तू मे यू मे तू तू वर्गात बोलत बोलत नवतास का नवतास का कि नवतीस का आता अनेक वचन यू बो अपन वेअर यू नॉट नॉट कुछ वपरू शको अपन सहाय कार्य क्रियापदा जोड़न पन वे आर यू नॉट स्पीकिंग वे आर यू नॉट स्पीकिंग इन द क्लास क्वेश्चन मार्क यू च अनेक वचन यू है तुम्हें वर्गात तुम्ही वर्गात बोलत बोलत नव्हते का किंवा नव्हत्या का तुम्ही वर्गात बोलत नव्हत्या का किंवा नव्हते का पुढचं पाचवं वॉच ही नॉट Speaking. Was he not speaking in the class? Question mark. So, Vargat Bolat. नवता का तो वर्गात बोलत नवता का शेवटी क्वेश्चन मार्क दयाला विसरू नका साव वॉज सी वॉज सी नॉट स्पीकिंग एस पी ई ए के आई एन जी वॉज सी नॉट स्पीकिंग इन द क्लास क्वेश्चन मार्क टी वर्गात टी वर्गात बोलत टी वर्गात बोलत नव्हती का टी वर्गात बोलत नव्हती का सातो वाक्य वॉज डब्ल्यू कैपिटल काड़ाच वॉज तला अपन संक्षिप्त रूप में सुधा नॉट घे शको वॉजंट ईट आता नॉट घया गरज है का नहीं डायरेक्ट मुख्य क्रियापदाच रूप वॉजंट ईट स्पीकिंग वॉजंट ईट स्पीकिंग इन द क्लास क्वेश्चन मार्क ते वर्गात ते वर्गात बोलत ते वर्गात बोलत नव्हते का ते वर्गात बोलत 
नव्हते का आता या तिन्हींचं अनेक वचन एकच आहे कोणतं दे तर आपण ते घेऊ वाक्य आता डब्ल्यू ई आर ई वेअर दे नॉट स्पीकिंग वेअर दे नॉट स्पीकिंग इन द क्लास इन द क्लास क्वेश्चन मार्क मराठीत अर्थ ते वर्गात बोलत नव्हते का किंवा त्या वर्गात बोलत नव्हत्या का किंवा ती वर्गात बोलत नव्हती का कारण याचे किती अर्थ आहेत तीन पुढचं वाक्य नव्व वॉज राम नॉट स्पीकिंग एस पी ई ए के आय एन जी स्पीकिंग इन द क्लास क्वेश्चन मार्क राम वर्गात राम वर्गात बोलत राम वर्गात बोलत नव्हता का किंवा आपण जर इथं सीता शब्द घेतला वॉज सीता नॉट स्पीकिंग इन द क्लास सीता वर्गात बोलत नव्हती का आता धाव वाक्य वेअर पीपल वेअर पीपल नॉट स्पीकिंग एस पी ई ए के आय एन जी स्पीकिंग इन द क्लास मग याचा मराठी मध्ये अर्थ लोक वर्गात बोलत नव्हते का कळालं अतिशय सोपं याच्यामध्ये कळायला अवघड आहेच नाही काही तुम्ही आता काय करायचं इथून पुढं स्पीकिंगच्या जागेवर दुसरं आय एन जी असलेला शब्द वापरायचा आणि अनेक वाक्य अनेक क्रियापद वापरून बनवायची त्याचे मराठीमध्ये अर्थ लिहायचे तरच तुमचं इंग्रजी पक्क होईल अन्यथा होणार नाही जसं की आता इथं स्पीकिंग आहे इथं आपण लर्निंग घेऊ एल ई ए आर एन आय एन जी लर्निंग म्हणजे शिकत किंवा टीचिंग टी ई ए सी एच आय एन जी टीचिंग म्हणजे शिकवत शिकवत डान्सिंग डी ए एन सी आय एन जी डान्सिंग म्हणजे नाचत स्टडिंग एस टी यू डी वाय आय एन जी स्टडिंग म्हणजे अभ्यास करत अभ्यास करत तुम्हाला जे एवढे क्रियापद दिलेत का इथं ते फक्त इथं स्पीकिंगच्या जागेवर वापरा बाकी कुठलाही बदल करू नका आणि त्याच्यानुसार त्यांचे अर्थ तुमच्या वहीत लिहिण्याचा प्रयत्न करा उदाहरणार्थ आपण हे सहावं वाक्य घेऊ वॉज सी नॉट स्पीकिंग जागेवर घेऊ लर्निंग वॉज सी नॉट लर्निंग इन द क्लास त्याचा अर्थ ती वर्गात शिकत लर्न म्हणजे शिकणे आणि लर्निंग म्हणजे शिकत ती वर्गात शिकत नव्हती का अशा पद्धतीचे वाक्य तुम्हाला या ठिकाणी बनवायचे आहेत बनवतान बनवलं तरच काहीतरी खरं आहे नाहीतर नुसतं व्हिडिओ ऐकून लेक्चर ऐकून क्लास लावून काही होणार नाही तुम्हाला सराव करावा लागल आमचं काम काय आहे तुम्हाला दिशा द्यायचं मार्गदर्शन करायचं 
शिकवायचं अभ्यास करण्याची पद्धत कशी आहे ते सांगायचं आणि तुम्ही त्या पद्धतीनं अभ्यास केला तर तुमची प्रगती अन्यथा नाही आता एवढ्याच पद्धतीचे वाक्य आपण बोलतो का नाही आणखीन डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच शब्द वाक्याच्या सुरुवातीला असलेली वाक्यसुद्धा असतात चला तर आपण डब्ल्यू एच शब्द असलेली वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कशी तयार होतात ते बघूया मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे बरे डब्ल्यू एच शब्द आहेत डब्ल्यू एच ए टी वॉट वॉट म्हणजे काय डब्ल्यू एच वाय वाय म्हणजे का डब्ल्यू एच ई आर ई व्हेअर म्हणजे कोठे व्हेन डब्ल्यू एच ई एन व्हेन म्हणजे केव्हा आणि डब्ल्यू एच ओ हु हु म्हणजे कोण डब्ल्यू एच ओ एम हु म्हणजे कोणाला डब्ल्यू एच ओ एस ई हुज म्हणजे कोणाचा कोणाची कोणाचे आणि डब्ल्यू एच आय सी एच विच म्हणजे कोणता कोणती कोणते त्याच्यानंतर हाऊ हाऊ म्हणजे कसा कशी कसे त्याच्यानंतर हाऊ मेनी हाऊ मेनी म्हणजे किती म्हणजे संख्या दाखवायची असल तर संख्या त्याच्यानंतर आहे हाऊ मच हाऊ मच म्हणजे किती पण ते काय दाखवत आहे प्रमाण प्रमाण पाणी तेल असं दूध त्याच्यानंतर हाऊ फार हाऊ फार म्हणजे किती दूर किती दूर आणि हाऊ लॉंग हाऊ लॉंग म्हणजे किती वेळ तर हे डब्ल्यू शब्द वापरून सुद्धा प्रश्न तयार होतात आपल्याला जर अधिकची माहिती घ्यायची असेल तर यांचा वापर केला जातो वाक्याच्या प्रश्नाच्या सुरुवातीला तर या डब्ल्यू एच शब्दांचा हे जे डब्ल्यू शब्द आहेत या डब्ल्यू एच शब्दांचा वापर करून कसा प्रश्न तयार होतो ते आपण आता बघूया बघायचं ना मॅम चला आपण बघूया मग वॉटच घेऊ आपण वॉट डब्ल्यू एच ए टी वॉट वॉज ही रिडिंग आर ई ए डी आय एन जी रिडिंग इन द क्लास क्वेश्चन मार्क वॉट वॉज ही रिडिंग इन द क्लास याचा मराठीत अर्थ तो वर्गात काय वाचत होता तो वर्गात काय वाचत होता क्वेश्चन मार्क दुसरं वाक्य घेऊन आणखीन दुसरा शब्द घेऊन वेअर डब्ल्यू एच ई आर ई वेअर वॉज सी मेकिंग अ काईट क्वेश्चन मार्क द्यायला विसरायचं नाही वेअर वॉज सी मेकिंग अ काईट त्याचा अर्थ ती कोठे पतंग बनवत होती ती कोठे पतंग बनवत होती त्याच्यानंतर आपण तिसरं वाक्य घेऊ व्हेन डब्ल्यू एच ई एन व्हेन वेअर दे टी एच ई वाय दे स्टडिंग एस टी यू डी वाय आय एन जी स्टडिंग विथ द टीचर 
द टीचर अपन आज जे बगित का आधारित वाक्य घतो वेन वी आर दे स्टडिंग विथ द टीचर ते शिक्षका सोबत शिक्षका सोबत वेन मे के अभ्यास करत होते अभ्यास करत होते मित्रनो कल थोड़ी हिंट अपने आधारित अपन सविस्तरपने लेक्चर घेना आहोत डब्ल्यू एच क्वेश्चन बाबती परंतु तुम्हारा थोड़ीसी कल्पना सावी याच बराबर मजे हा हा जो आपका अभ्यास चालू तोबत यभ्यास वावा मनुन ही वाक्य घी है भागात महत्वाच मे अपने इत जेवड़े डब्ल्यू एच शब्द दिले अर्थ या स्पेलिंग तुम्हारा पाठ कराएं है तो पाठ पाइजे इत अपने बगा वाक्या सुरुवती डब्ल्यू एच शब्द वाक्या सुरुवती काब्ल्यू एच शब्द तान का सहायकारी क्रियापद तर का मुख्य क्रियापद मुख्य क्रियापद मुख्य क्रियापदा इतर शब्द अत्या इतर शब्द आ शेवटी अतो क्वेश्चन मार्क तो अशा पद्धतिन डब्ल्यू शब्द वपरून डब्ल्यू एच क्वेश्चन तैयार होता हे यठिका माला अपने आवर्जन संगाइच मनुन हा भाग तुम्हारा समझा संगित है अलग लक्षा मधे तो एवड़ी गोष्ट तुम्हारा यठिका डब्ल्यू एच क्वेश्चन बाबतीत लक्षा ठेवा है ठेना ना आता हेन अपने आज्ञार्थी वाक्य शात जा अभ्यास कर पानी पी स्वयंपाक कर घर स्वच्छ कर अशा पद्धति वाक्य कसे बनता बगून मग थाम चला तो मग ती आज्ञार्थी वाक्य कसी बनवत बगूया चला आप आता आज्ञार्थी वाक्य आज्ञार्थी वाक्य याला इंग्रजीत मनत इम्परेटिव आय एम पी ई आर ए टी आय वी ई इम्परेटिव सेंटेन्स एस ई एन टी ई एन टी ई इम्परेटिव सेंटेन्स मनत यहाँ सुरुवती बगा मुख्य क्रियापदाच पेल रूप आज्ञार्थी वाक्य आत का आज्ञार्थी वाक्या सुरुवती का मुख्य क्रियापदा पहले रूप का मुख्य क्रियापदाच पहल रूप आनतर आप जसा अर्थ कराएगा व्यक्त कराया ते शब्द जस कि गो टू स्कूल एस सी एच डबल ओ एल विथ युअर मदर युवा करता इत गृहित धरले अर्थ का तू तू नहीं इत गुरी धरले करता तुझा आई सोबत तुझा आई सोबत शात जा तुझा आई सोबत शात जा जर वाक्य तुम्हारा नकारार्थी बनवाय तर याच वाक्या सुरुवती डोंट कि डू नॉट डोंट कि डू नॉट अस वपरून ते वाक्य जशाला तसे लिखुन नकारार्थी वाक्य बनू शकता डोंट गो टू स्कूल डोंट गो टू स्कूल विथ युअर मदर वाक्या शेवटी फुल स्टॉप 
याचा मराठीत अर्थ तुझ्या आई सोबत आई सोबत शाळेत जाऊ नको किंवा तुमच्या आई सोबत शाळेत जाऊ नका असे दोन अर्थ एक वचनाचा एक अर्थ आणि अनेक वचनाचा एक अर्थ असे दोन अर्थ या वाक्याचे होत असतात पुढचं वाक्य घेऊ प्ले ऑन द ग्राउंड प्ले ऑन द ग्राउंड म्हणजे काय मैदानावर खेळा मैदानावर खेळा आणि नकारार्थी वाक्य डोंट प्ले ऑन द ग्राउंड म्हणजे मैदानावर मैदानावर खेळू नका मैदानावर खेळू नका अशा पद्धतीने आपण चालू भूतकाळातली वाक्य विविध प्रकारचे शिकलो आज्ञार्थी वाक्य शिकलो डब्ल्यू एज्युकेशन शिकलो नकारार्थी आज्ञार्थी वाक्य होकारार्थी आज्ञार्थी वाक्य मित्र हो आपल्याला जर इंग्रजीमध्ये सुधारणा करायची असेल आपल्याला इंग्रजी यावं असं वाटत असेल तर ह्या गोष्टी वारंवार वारंवार तुम्ही ऐका लिहून काढा त्याच्याशिवाय पर्याय नाही चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये धन्यवाद